Kemiskinan lumrah ditemui di Pulau Lombok yang terkenal sebagai Pulau Serbu Masjid. Silvi Fatmawati, gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa ini, harus dihadapkan dengan permasalahan yang tidak mudah. Orang tuanya bercerai dan meninggalkannya sejak Silvi masih bayi. Lalu Silvi dirawat oleh neneknya, Bapak Jumna, tua dan tidak berdaya. Bapak Jumna hanya mengandalkan belas kasih tetangga untuk menghidupi Silvi dan menyambung hidup sehari-hari. Tadi jadi dengan sholah, jadi jadi dengan bagus. Silvi Fatmawati adalah salah satu contoh kasus ketimpangan sosial yang ada di Pulau Seribu Masjid. Masih banyak anak-anak lainnya yang memiliki nasib lebih buruk dari Silvi. Mereka harus merelakan kebahagiaan masa kecil menggadaikan masa depan turun ke jalan mengais rezeki dengan risiko yang membahayakan jiwa. Dialah Hemfeather, bule asal Belanda yang mewakafkan dirinya untuk menjadi orang tua bagi anak-anak terlantar atau ditelantarkan. Hemfeather sebenarnya sudah mapan dengan perusahaan yang dirintisnya. Namun ia memilih untuk bahagia bersama anak-anak asuhnya. Lombok menjadi pelabuhan hatinya dalam berkarya, merawat anak-anak yang kurang beruntung seperti Silvi. Sedih melihat anak-anak di jalan mengamen dan mengemis, mengetuk hatinya. Karena di negara asalnya, setiap anak dapat sekolah gratis. Sementara kondisi yang ditemunya di Lombok sangat ironis. Pada 2006, Heimfeter mendirikan Yayasan Peduli Anak, lembaga swadaya masyarakat terpadu yang memberikan rumah pendidikan dan layanan kesehatan kepada anak-anak yang kurang beruntung. Saya kecil, saya mengalami yang hampir sama. Mungkin negaranya beda dan eh, mungkin banyak orang Indonesia pikir ini Belanda kaya, tapi ibu saya sangat sulit juga hidup waktu saya masih anak. Eh, kita Cuma uang sedikit, cuma cukup untuk makan, tapi untuk bajunya kita harus beli bekas. Kalau saya mau beli sepatu baru, ibu saya suruh saya cari uang sendiri untuk beli sepatu yang merek yang, yang mahal kalau saya mau yang itu. Um, berarti ya, um, kalau lihat latar belakang anak ini tidak terlalu, terlalu jauh beda dengan latar belakang saya. Saya juga ada banyak kesulitan waktu kecil. Dan saya bisa empati dengan anak ini dan merasanya juga 
tidak ada bapak di dalam hidup saya waktu saya kecil dia tidak ada cuma ibu aja yang yang akhirnya yang mau uh, mengasuh saya lagi. Yayasan Peduli Anak berada di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Menempati areal seluas 1,5 hektar, menjadi rumah dan tempat bernaung anak-anak yang kurang beruntung. Yayasan Peduli Anak memberi secerca harapan kepada Silvi dan ratusan anak-anak lainnya untuk menggapai mimpi meraih masa depan. Yayasan ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang terlantar, ditelantarkan, korban kekerasan seksual, dan anak-anak kurang mampu. Seperti layaknya sekolah pada umumnya, Yayasan Peduli Anak memberikan layanan pendidikan dasar. Mereka dapat tinggal dan belajar menimba ilmu secara gratis tanpa dipungut biaya. Sistem pembelajaran di yayasan ini mengutamakan pembangunan karakter, agar anak mampu mandiri, membangun masa depan, dan melupakan gelapnya masa lalu. Kita mendampingin anaknya sampai mereka sudah bisa mandiri. Berarti eh, ada anak yang bisa pergi ke SMK, setelah SMP dia bisa ambil ke hotelan, ada anak yang mau kuliah dia ambil SMA, terus habis itu dia bisa ke universitas, kita juga tetap membantu mereka supaya mereka bisa kuliah. Ada sudah berapa anak lulus dari universitas, ada satu anak yang lulus dari universitas yang sedek, sekarang kerja di kantor di sini namanya Serifa, dan mereka juga kita koskan di sana dekat kampus dan kita kasih mereka uang saku untuk bisa hidup. Bencana gempa bumi beruntun di Pulau Lombok pada pertengahan tahun 2018 memporak-porandakan Yayasan Peduli Anak. Bangunan Yayasan rusak, kegiatan Yayasan sempat terganggu. 12 tahun, usaha membangun Yayasan Peduli Anak hilang seketika. Namun beruntung tidak ada satupun anak-anak ataupun karyawan di Yayasan menjadi korban. Desa Langko di Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah terparah akibat bencana gempa bumi di Pulau Lombok. Anak-anak sempat trauma dengan bencana gempa bumi itu. Kegiatan yayasan terpaksa dilakukan secara darurat karena kondisi bangunan yang sudah tidak aman dan tidak layak untuk digunakan. Bermodalkan semangat, kini Yayasan Peduli Anak telah bangkit. Sedikit demi sedikit membangun kembali, mengumpulkan puing-puing reruntuhan untuk berkarya membangun mimpi anak-anak. Bencana gempa bumi yang melanda menjadi pelajaran berharga bagi Han Vetter. Kini, konstruksi bangunan Yayasan, baik tempat tinggal dan tempat belajar untuk anak-anak, dibangun dengan mengacu pada standar tahan terhadap gempa bumi. Ketika terjadi gempa bumi, maka bangunan tidak akan mengalami kehancuran secara struktural yang dapat meruntuhkan bangunan. 
Ya, ya bangga sekali karena kita ini kerja bersama dengan, dengan orang di sini keras sekali untuk buat ini untuk anak-anak untuk buat mereka uh, lagi bahagia untuk mereka untuk kasih mereka kesempatan untuk dapat masa depan yang yang baik dan bisa merehabilitasikan anak ada banyak anak di sini masuk ke sini karena mereka korban uh, kekerasan korban narkoba dan mereka sangat-sangat berubah positif bagus di sini menjadi orang anak yang 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 lagi baik karena mereka dasarnya mereka baik anak ini tapi lingkungannya merusakkan jiwanya anak itu menjelang satu tahun pasca bencana gempa bumi yang melanda. Keadaan di yayasan masih berjalan secara darurat. Anak-anak tinggal dan belajar memanfaatkan ruangan yang tersisa. Harapan saya untuk anak-anak ini mereka bisa menjadi anak sukses. Hah? Semangat! Tidak ideal memang. Namun Hemfetter dan manajemennya tidak putus asa untuk menjaga mimpi anak-anak agar tetap bersinar. Mereka terus berusaha membenah yayasan dan menjaga semangat dan moral anak-anak untuk tumbuh. 75 anak tinggal di asrama yayasan. Mereka ada yang berumur 2 tahun hingga 18 tahun. Sejak berdiri, yayasan peduli anak sudah memberikan perlindungan dan bantuan pendidikan kepada sekitar 300-an anak kurang beruntung. punya beberapa anak yang pintar menjadi catur dan untuk perbaiki otaknya kita harus main sering sama mereka ini ada satu anak namanya Egi satu anak namanya Egi dari kecil dia di sini sama adiknya dulu nggak bisa main catur sekarang dia sering kaliin saya kita lihat kalau dia lagi kaliin saya Seperti inilah kedekatan Hemfetter dengan anak-anak. Bermain catur adalah salah satu kesehariannya. Tidak hanya untuk menyalurkan hobi, namun juga sebagai cara menjaga semangat anak-anak dan mengembangkan bakat mereka, seperti yang dilakukan bersama Gival Yogianto atau Egi. Tidak ada yang menyangka Egi memiliki bakat bermain catur. Sebelum masuk Yayasan Peduli Anak, Egi di masa kecilnya hidup terlantar. Orang tuanya telah meninggal sejak ia masih kecil. Egi terpaksa hidup berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah kerabat lainnya dan terkadang ia hidup di jalanan. Kemudian Egi dikenalkan ke Yayasan Peduli Anak oleh Dinas Sosial semasih ia berusia lima tahun. Dengan pembinaan Yayasan Peduli Anak, Egi bermimpi menjadi atlet catur kelas dunia. Egi tidak pernah memberikan kesempatan Hemfetter untuk memenangkan pertarungan di papan catur. Anak-anak di sini juga mendapat pelatihan keterampilan seni, budaya, dan keahlian lainnya untuk mengembangkan diri mereka. Sebagian besar anak-anak di yayasan ini dari kecil tidak merasakan kasih sayang yang seharusnya mereka dapat. Hemfetter menghadirkan keluarga bagi anak-anak di yayasan. Kedekatan Hemfetter bersama anak-anak tumbuh secara alami, walaupun mereka berbeda latar belakang. Interaksi seperti inilah yang membuat Hemfetter dianggap sebagai orang tua oleh anak-anak karena mereka mendapat kasih sayang dan merasa terlindungi.
Yayasan Peduli Anak berkontribusi secara nyata menyelesaikan permasalahan pendidikan bagi anak-anak kurang beruntung. Syarifah, asal desa Jurang Jaler, Kecamatan Peraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, adalah salah satu alumni Yayasan Peduli Anak. Berasal dari keluarga kurang mampu, tidak menutup kemungkinan Syarifah akan berada di jalanan mengemis untuk bertahan hidup. Beruntung jalan hidupnya dipertemukan dengan Yayasan Peduli Anak sekelas tahun silam. Syarifah masuk ke Yayasan Peduli Anak pada umur 10 tahun ketika berada pada kelas 5 sekolah dasar. Ia sangat bersyukur mendapat bantuan pendidikan dari Yayasan Peduli Anak. Syarifah telah menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tingginya di salah satu perguruan tinggi ternama di Kota Mataram dengan mengambil jurusan administrasi publik dengan nilai yang memuaskan. Seluruh biaya pendidikannya dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi ditanggung sepenuhnya oleh pihak Yayasan Peduli Anak. Keluarganya kasih sayang dari semua pengasuh-pengasuh sampai pembina dan pemimpinnya juga e, mereka seperti tulus sayang sama kita dan e, rasa percaya diri kita bahwa apa mimpi yang tidak pernah kita bisa dapatkan e, bisa terwujud atau gimana tapi semenjak di sini e, rasanya mimpi itu bakalan jadi kenyataan buat kita semua di sini karena memang semua Diter cukupi di sini dari masalah pendidikan atau makan atau semua semuanya. Tidak pernah terbayang oleh Syarifah atas capaian yang diraihnya. Di yayasan inilah sedari kecil ia dibentuk menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. Syarifah kini bekerja di Yayasan Peduli Anak sebagai tenaga administrasi. Kesibukan sehari-harinya bekerja di Yayasan membantu mengurus jalannya Yayasan. Operasional Yayasan Peduli Anak sepenuhnya berasal dari donasi. Namun tidak jarang merogoh kantong pribadi Hamfeter untuk menutupi biaya yang tinggi. Namun itu semua dilakukan atas nama cinta kasih dan kepedulian kepada anak-anak. Pendidikan adalah cara yang ditempuh Hamfeter untuk merubah nasib anak-anak yang kurang beruntung ini. Semua anak berhak mengenyam pendidikan. Karena pendidikan menjadi bekal menggapai cita-cita. Itulah prinsip yang dipegang Hempeter. Oh, ice cream dua, dua ice cream yang lain semua ice cream juga. Tiga ice cream. Saya, saya dianggap gila, tapi oh bo, boleh kalau orang mau bilang begitu. Yang penting anak di sini bahagia dan mereka punya eh, masa depan yang baik. Anak-anak di Yayasan Peduli Anak ini tidak ada yang meminta dilahirkan ke dunia. Kebahagiaan yang seharusnya mereka dapatkan sedari kecil, sirna tenggelam karena keangkuhan orang tua mereka dan alasan ekonomi. Heimfeter dengan Yayasan Peduli Anak berupaya menggoreskan tinta emas pada kehidupan anak-anak. Mengajarkan mereka menapaki tangga mimpi, menjadi pribadi yang percaya diri, untuk meraih masa depan yang lebih baik.